हेलो इंग्लिश सीखना आसान है अगर उसका तरीका सही हो ग्रामर कोई तरीका नहीं होता किसी भी भाषा सीखने का ग्रामर तो इंसान को तब कोशिश करना चाहिए समझने की जब उसे कोई भाषा समझना आ गया सुनना और समझना बोलना आ गया और उसे लिखना और पढ़ना आ गया या यू कह पढ़ना और लिखना आ गया क्योंकि भाषा इस तरह से करेंट करनी चाहिए ये आपको बता रहा फोर यू नो फोर स्टेप्स लैडर एक एक सीढ़ी है उसके चार पहले आपने उसको भाषा को सुनना और समझना चाहिए जो आपकी मातृभाषा में भी आपको कहते लिसन एंड अंडरस्टैंड लिसनिंग स्किल्स देन स्पीकिंग स्किल्स ओके उसके बाद में यू शुड नो हाउ टू रीड इट एंड देन टू राइट इट दिस इज इम्पॉर्टेंट ये चारों चीज़ हो गई और इसमें ज़्यादा कोई ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद में अगर आप उस भाषा का आप स्कॉलर बनना चाहते हो या बनना चाहती हैं शास्त्री पंडित देन यू शुड लुकिंग इन टू ग्रामर understand so this is what we do in our program english um spoken english program jo net pe aapko free mein hum de rahe hain usme hamara tarika ye hoga hum grammar karenge grammar se hame koi dushmani nahi hai lekin grammar hamare liye back seat lega front seat driver mein jo hai wo hai practice understand so practice karna hai aur english sikhna hai to aapka swagat main nash biani aapka swagat karta hu और आप आ जाइए हमारी इस महफिल में इंग्लिश आम की इस महफिल में आप शामिल हो जाइए आज की महफिल में हम देख रहे हैं एक वर्ड की लिस्ट जो आप पाएंगे इस एड्रेस से अगर आप नए हैं तो आप अभी इसको पॉज करके पहले के लिए आप हमारे जो पहले जो इसके पहले हुए हैं लेसन और महफिलें उसको आप देख करके यहाँ पहुँच सकते हैं या इसको अभी देख लीजिए और वो बाद में देखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा और अगर आप इस प्रोग्राम में पहले ही से शामिल है तो मैं आपको याद दिलाऊँ कि आपसे कहा गया था यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है इस एड्रेस के ऊपर इस ब्लॉग पर और ये जो लिखा है इंग्लिश आम आ, का ए एब्सोलूट बिगनर कोर्स लेसन सिक्स पेज नंबर टू पर जो वो कैबरी लिस्ट दी गई थी और दी गई है बल्कि वो आपको आपकी किताब में लिखना था और उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा क्योंकि वो किताब अभी आपको अपने सामने रखना है क्योंकि वहाँ से आपको वर्ड्स दिखाई देंगे जो मैं आपसे बताऊँगा आपको ओके सो प्लीज़ जॉइन मी and let us begin with our work for the day okay aaj ka jo pehla hamara shabd hai wo hai dream yani ki swapna sapna khwab okay jaagi nagar nazar ka khwab hai jaise dekh milan ka din ye suhana okay aap to tere jalwo mein jaagi nazar ka khwab hai jaise dekh milan ka din ye suhana आँख तो तेरे जलवों में गुम है देखूं तुझे या देखूं जमाना बेखुद है दीवाना मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है तू ही नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में जागी नजर का खाब है जैसे इतना अच्छा सुहाना लग रहा है उस लड़की को तो कहती कि जागी नजर का खाब है देख मिलन का दिन ये सुहान ओके तो कहता है कि आप तो तेरे जलवों में गुम है देखो तुझे या देखो जुबाना <laughs> कोई बात नहीं खाब जो है वो जो हम सोते हैं और जो हमारे मन में दृश्य जो नजर आते हैं ओके उनको इमेज नजर आते हैं कोई उनको कोई दृश्य नजर आते हैं उन, उसको कहते हैं खाब हिंदी में उर्दू में हिंदी में स्वप्न कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कहते हैं ड्रीम नो ड्रीम कैन बी अ वर्ब इट कैन बी अ नाउन ओके मैंने एक खाब देखा आई सॉ अ ड्रीम और मैं आ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ या देख रही हूँ आई एम ड्रीमिंग ओके मैं रोज रात सपना देखता हूँ आई ड्रीम एवरी नाइट और आई सी ड्रीम्स एवरी नाइट ओके ना तो ड्रीम ड्रीम्स ओके ये आपके वो भी हो सकते हैं नाउन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किस तरह से आपका वाक्य बनाते हैं सपना ओके ना और जागी आंखों का खाब ये हम क्लास में भी कई बार बोलते हैं कि आपने खाब तो जो आप रात को सोते हैं उस पर तो आपका इख्तियार नहीं होता आपका कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर लेकिन वो खाब जो आप दिन में देखते हैं आंखें खुली हैं आपकी और खाब देखते हैं वो खाब आपको कहीं ले जाएंगे अच्छे ख्वाब जिसमें थोड़ी सी आपकी तरक्की वाली बात हो तो क्या ना क्योंकि देखो इंसान की तरक्की जब हुई जब किसी इंसान ने या किसी इंसान के समूह ने एक जागी आंखों का खाब देखा राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन का एजाज किया इन्वेंट किया उनका एक खाब था कि वो हवाओं में उड़े 
फिलिस्टाइन और लोगों ने उनकी हंसी भी उड़ाई लेकिन उनका ख्वाब था जागी आंखों का ख्वाब जो उनको इसमें सफलता दिया और इसमें वो उसमें कामयाब हुए और आज देखो हवाई जहाज में उड़ना तो एक आम बात हो गई तो वो तरक्की जो इंसान की हुई किसी ने जागी आंखों का ख्वाब देखा ये देखना जरूरी होता है अगर जिंदगी में कुछ करना है तो लेकिन जरूरी नहीं कि वो ख्वाब सिर्फ आपको एक मटीरियल फॉर्म में हो कि कुछ और भी ख्वाब आप देख सकते हो कि आप चाहें कि भाई सोसाइटी के लिए कुछ करना है वो आपका ख्वाब हो सकता है या स्परिचुअली आपको अपने आप को इवॉल्व करना है ओके एक रूहानी तौर से तो वो भी आपका ख्वाब हो सकता है इट कुड बी एनी लेकिन वो जरूरी होता है यानी मैं ड्रीम से ड्रीम जो उनसे ड्रीम ये गलत होगा जो ई है बीच में वो हल्का सा लंबा होता है ड्रीम चलिए मेरे साहब तीन बार बोलेंगे ड्रीम आई सो अ लवली ड्रीम लास्ट नाइट आई सो अ लवली ड्रीम लास्ट नाइट मैं एक बार कहूँगा और आप कहेंगे तीन बार ये कहो आई सो अ लवली ड्रीम लास्ट नाइट बोल रहे हैं I saw a lovely dream last night. बहुत बढ़िया Dream, okay? Dream से और भी वर्ड जुड़े होते हैं Dream को लेकर के कुछ को locations भी होते हैं हम देखेंगे अभी इस महफिल में Dream यानी कि ख्वाब या Dream यानी कि ख्वाब देखना क्रिया या संज्ञा Okay? Next one. Desire. Desire यानी कि आपको कोई चीज़ चाहिए आपकी कोई चाह है किसी चीज़ के लिए और वो बहुत ही स्ट्रांग है तीव्र है ओके जोरदार जबरदस्त है तो उसको हम डिजायर कहेंगे नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल से आई वॉन्ट टू बी मैनेजर ओके बट इसे इट्स माई डिजायर टू बी द वाइस चेयरमैन ओके ऑफ और 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 द वी पी मार्केटिंग लेट्स से द वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग ऑफ अ बिग कंपनी दैट्स माई डिजायर मेरे दिल की जोरदार ख्वाहिश माई हार्ट्स डिजायर हार्ट्स डिजायर ये एक कोलोकेशन है बहुत बार उसका दिल की जोरदार तमन्ना के तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी मन महफिल उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दू तेरी आखों की चाह तुम्हें तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा ओके ना उसमें कहता तमन्ना है कि रोशन तमन्ना डिजायर ओके ना बहुत ही जोरदार आपको एक ख्वाहिश होती किसी चीज की उसको हम कहते हैं डिजायर ओके लिख लीजिए डिजायर नो डिजायर कैन बी अगेन नाउन इट कैन बी अ वर्ब ओके फॉर एग्जांपल आई हैव नो डिजायर टू गो ऑन द पिकनिक टुमारो बट आई हैव टू बिकॉज आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी ओके कंपनी के स्टाफ जा रही है और आपका कोई दिल नहीं कर रहा लेकिन अब दुनिया जा रही है और आप मैनेजर हो आप ही को जाके प्रबंध करने हैं तो आपको तो जाना ही पड़ेगा भैया <laughs> तो आप कहते हो कि आई हैव नो डिजायर टू गो टू द पिकनिक टुमारो पर आई हैव टू बिकॉज आई एम द मैनेजर एंड आई हैव टू बी देयर आई अंडरस्टैंड डिजायर राइट और इट इज माय ग्रेट डिजायर टू गो टू कैम्ब्रिज ये तो मेरा है एक तमन्ना तो है कि एक बार हम कैम्ब्रिज जाएँ Okay. अगर दुनिया में ये आया कि हमको ये मौका आया कि आप कहीं नहीं जा सकते एक जगह पर जा सकते हैं हिंदुस्तान से बाहर एक मौका एक बार जाना है तो हम तो कैम्ब्रिज की बात करेंगे <laughs> क्योंकि उनकी उनके प्रोफेसर्स का हम उनका काम पढ़ते हैं उनके प्रोफेसर्स की हम किताबें पढ़ते हैं और भी ऐसा नहीं हम कहेंगे किसी का बुरा ऑक्सफर्ड भी अच्छे हैं और एनी यूनिवर्सिटी बट कैम्ब्रिज से लगा और क्योंकि पता नहीं आई डोंट नो समाव एक चीज़ बनी होता है ना तो यस अब जैसे किसी को शाहरुख खान पसंद है किसी को सलमान खान हम नहीं कहेंगे ये बुरे हैं कि वो अच्छे दोनों अच्छे हैं लेकिन किसी को ज़्यादा वो पसंद आते हैं तो किसी को वो पसंद आते हैं उसी तरह से हमें कैम्ब्रिज पसंद है और अगर ऐसा हुआ कि भैया नैश यू कैन गो टू ओनली वन प्लेस वंस इन लाइफ टाइम आउट ऑफ इंडिया वे डू यू वॉन्ट टू गो एंड स्पेंड टेन डेज विदाउट थिंकिंग आई से कैम्ब्रिज ओके दिस माई हार्ट डिजायर That is my heart's desire. That's my intense desire. That's my desire. So my one desire in life could be called desire. Okay. Good idea. Can I get a trick? Okay. D or desire? Hai. D. Baitha, baitha. Desire. Thoda sa. Ab pichhu lagay. Desire. Desire. Tere bola hai. Desire. Desire. Okay. Last ka R nahi bola. R hoga. Agar uske baad mein wala. Okay. His desire is to to be. A president of a company, his desire is. Then we have that R to be pronounced with a desire. Good, I like you. Okay, I like you guys. Very good. Now the next word we have got is 
enthusiasm. Enthusiasm. No es un enthusiasm. In. Enthusiasm. Okay, no? No. In. To. Z. Asm. Charen. In. To. Z. Asm. Enthusiasm. Char ke char. Sunai dene chahiye. Ikhathe. Lekin four sounds should be registered in the listener's ears. Enthusiasm. Now, into your enthusiasm. Enthusiasm. In. To. Z. Asm. Okay, say it with me. Enthusiasm. 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 His enthusiasm for cricket was unlimited. Okay, na? Malab, bebana, uski utsati, usme josh tha. Enthusiasm ka matlab kya hota hai? Kisi cheese karne ke liye, ya kisi, kisi ki madad karne ke liye, ya kisi, kisi ek activity ke liye, ya kisi subject ke liye, aap ke ban mein jo josh, jo utsa hota hai. Ek jazba hota hai kuch karne ka. That is enthusiasm. Okay, na? Aap josh, bade josh mein karna chaate hai, karte hai. Enthusiasm. Okay. So that enthusiasm. 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 Ab. Paka. Enthusiasm. Come on, get there. Enthusiasm. Ab mein bolunga ta, bolenge baar baar sir, wohi bolte ke raat raat ja kare. Abhi kar rahe to bol rahe na. It's not evening. This is a quarter to five. A quarter to five. Okay, a quarter to five in the morning. Okay, so I got five but in the morning. I was cocoa. Enthusiasm. Enthusiasm. Bhai, I'm going to do it. I'm going to eat 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 it. It's going to be a big thing. It's going to be. Don't worry. Understand? You also have to do it. You have to do it in your own way. In your friends. In your friends. Okay, Kunbe mein, Loh kahe, Ek andaza wane laga hai, Okay, kahi hamne padha, Or usko padha se hamne andaza laga hai, Ki Hindustan ke har ghar mein, Kam se kam do loog hai, Jinko angrezi ki sakt sarot hai, Two people, In every home, In India, Understand? To kya aapka farz nahi bata, Ki unne bata hai, Ki bhai, Ye bhi kar rahe hai kuch, Mene kaha hoon ki, I am the best, But I feel I am quite good, Ye agar ye confidence mujh mein na ho, To mein aapko padha hai kaise paha hoon, Okay, ओके बाकी आप तय करें बट प्लीज आप यहाँ मुझे बोलिए और वहाँ पर उनको बोलिए आपके कली मोहल्ले में चलिए बोलिए इंथुजियाज्म इंथुजियाज्म है ना नेक्स्ट टाइम मैं मैं ओके आई रियली एडमायर योर इंथुजियाज्म फॉर व्हाट यू डूइंग ओके ही हैज लॉट ऑफ इंथुजियाज्म फॉर हिस वर्क he shows a lot of enthusiasm at office. Office में बहुत enthusiasm बताता, बहुत जोश बताता काम करने के लिए. He's willing to do work. Hey, just by him. Enthusiasm. Good. Next one is passion. It's very similar to enthusiasm. थोड़ा सा अलग है. Passion का मतलब होता है जुनून. Okay ना? जुनून. So ये जुनून की बात होती है. So pa बढ़ेगा, शिन बढ़ेगा. Passion. Passion. He has a passion for painting. Okay, but now Josh be enthusiasm be or zada ye bot to then be passion. Okay, na enthusiasm, but now Josh hai or passion zavar just Josh hota hai kisi cheez karne ke liye just ba hota hai. Okay, na passion. He is passionate about painting. He has a great passion for painting. Understand? He has a passion for the culture of India. Okay, na India ki culture ke liye passion hai ki har cheez wo karan karna chahta hai ki kaun se hamare state mein kya hai kya nahi. You know everything. So it's called passion. Okay. He has a passion for teaching. I believe I do have that. <laughs> I don't know. <laughs> but I, yes, I feel that. I have this passion for teaching English, at least. Okay. If other subjects be, I'm not a computer. Okay. Computer ke jo normal courses hote hai. I'm not an expert. But it's a basic word processing and stuff like that. Passion. 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 A sexual thing, you know. Sometimes, okay, he, they have a passion between them, or he has a has his their his 
he's passionate about her it can be done that way also passion chali passion passion okay passion passion ko lekar ke aur bahut sari cheeze hain ab itna janna ki ek strong emotion ek jazba okay kisi cheez ke liye kisi subject ke liye okay at kisi vyakti ke liye okay so then the next one we have is restrict restrict let's say restrict is re okay ये आपका जो बैठा है और स्ट्रिक्ट उठा है रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट यानी कि पाबंदी लगाना लिमिटेशन लगाना या कुछ कम करना किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्ट ओके सो आफ्टर दैट आफ्टर द फेलियर ऑफ दैट प्रोजेक्ट हिज पावर्स इन द कंपनी हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड ओके ना उसको पहले कंपनी ने बहुत पावर दिए थे और बहुत कुछ डिसीशन वो ले पाते थे ओके okay, ना वो एक डायरेक्टर थे लेकिन उनसे एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी गलतियाँ हो गई और बहुत बड़ा नुकसान पाया कंपनी ने सहन ना पड़ा कंपनी को तो उसके बाद में उनको डायरेक्टर तो रखा है इतना भी उनको इंसल्ट ना करें लेकिन उनके पावर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना उस पर पाबंदियाँ लगा दी उसको कम कर दिया रिस्ट्रिक्ट ओके ना रिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स इसके जितने भी हम यहाँ पे वर्ड्स कर रहे हैं इनके मीनिंग्स आपकी मातृभाषा में आपको डिक्शनरी से लेना है और लिखना है वहाँ पर ये तो हम बता रहे हैं इसका उच्चार थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं जस्ट एज एन एडिशनल थिंग बट यू हैव टू राइट फ्रॉम दैर के सो आप ले रिस्ट्रिक्ट रीच बैठा बैठा स्ट्रिक्ट उठाना है रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट ओके लिमिटेशन करना किसी चीज़ का किसी के एक्टिविटीज़ का किसी के पावर्स का किसी के किसी की चहल पहल का किसी के आन, आने जाने पर ओके ना रिस्ट्रिक्ट ओके फॉर एग्जांपल सर्टेन एरियाज ऑफ द फैक्ट्री आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एम्प्लॉयज ओनली द मैनेजर्स कैन गो दे ओके ना वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोग नहीं जा सकते जिनको अथॉरिटी वो जा सकते तो दे आर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एरिया वहाँ पर जाना आना रिस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट बोलो 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 रिमेम्बर ओनली वन वे टू 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 गेट अ होल्ड ऑन दिस लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट और एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर वेरी गुड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट दर इज रस्ट रस्ट यानी जंग जंग होता है कोई लोहा होता है कोई कोई चीज़ आप उसको बाहर रख दो टू द एलिमेंट्स या उस पर बारिश हो रही है न भी हो तो भी ऑक्सीडाइजेशन होता है ओके okay? हवा में जो ऑक्सीजन होता है प्राणवायु कहते हैं इन इन हिंदी आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ओके ना वो जब कॉन्टैक्ट में आता है ओके okay, ना सो ऑक्सीडाइजेशन टेक्स प्लेस ओके एंड आई थिंक फेरिक ऑक्साइड शायद बोलते हुए केमिस्ट्री वॉज नेवर अ बिग थिंग विथ मी बट आई थिंक इसका फेरिक ऑक्साइड जो एक लाल कलर का जो हो जाता है जंग का कलर ओके okay, ना तो दैट इज कॉल जंग है उसको कहते हैं रस्ट ओके और उसके कलर को भी जो उसका रंग होता है रस्ट का ओके ना अलग सा कलर होता है ओके एंड समटाइम्स यू नो फॉर ट्राउजर्स और सन ड्रेस ओके कुछ तरह के ड्रेस में वो अच्छा भी लगता है ओके ना उसकी अलग एक शोभा होती सो दैट कॉल रस्ट कलर ओके और ड्रस्ट सो ही वो रस्ट पैंट्स मतलब ये नहीं कि जंग की बनी हुई रस्ट कलर्ड पैंट्स ओके मतलब ब्लू पैंट्स व्हाइट पैंट्स ग्रीन पैंट्स ओके ना ग्रे पैंट्स रस्ट पैंट्स और रस्ट कलर्ड पैंट्स रस्ट 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 ओके आर यू एस टी लिखा है लेकिन कई लोग उसको रुस्ट बोल देते हैं इट्स नॉट रुस्ट इट्स रस्ट ओके वेरी गुड नाउ द वन आफ्टर दैट द वर्ड वी गॉर आफ्टर दैट इज इज ओन 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 ऑन माई आई एम गोइंग टू माई ऑन होम बढ़िया बहुत बढ़िया ओन होम ओके दैट्स इज ओन होम It's not his his family's home. It's, the, it's not his mother's or father's home. That's his own home. खुद का है. तो own का एक मतलब होता है खुद का या खुद की या खुद के. Okay. और एक होता है मिलकियत किसी चीज की. Okay. I don't own this place. It is on rent. ये ये जो ये जो ये जो office है ये मेरी खुद की नहीं है. I don't own it. यानी मेरी खुद की नहीं. मेरी मिलकियत नहीं है. मैंने किराया पे लिया है. I don't own it. I have taken it on rent. I don't own it. I don't own it. I don't own it, okay? Nah? Or you can say, I'll come in my own car. You can carry on. Abu Chale, I'm going to take your car. I'll come in my own car. Own any good key. My own books. My own car. Okay? Okay. My own brother. He did this to me. My brother 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 did this to me. My br
Okay, I'll come in my own car. Okay. And she stitches all her own clothes. Okay. I make my own breakfast breakfast in the morning. Okay. I cook the breakfast I make my own breakfast. I cook the breakfast. I make my own breakfast. Okay. Breakfast. Now own ka do madhuhan dekhe ek hai ki khud ka aur ek hai milkiyat okay that means ki milkiyat rakhna kisi cheez ki okay i don't i don't own the car the car belongs to the company i drive it and uh, you know the company has given it me to me but i it's not my property i don't own it okay matlab gaadi usko company diya hai lekin milkiyat meri nahi hai jab main naukri chhod dunga to main company ko gaadi lauta dunga Okay, so I don't own it. Okay, I only drive it. Okay, or I only use it. I use it, but it's not mine. Okay, then it comes to sing. Sing means singing. These are the things that I never do. I never sing. What is singing? I don't know. Seriously. So, what is singing? Singing. Okay, you sing a song. 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 Sung and the ing form is singing. By the way, मैंने पहले बताया है और अभी बताता हूँ आपको हम यहाँ पर we will not use those terms which we find in those uh, so many grammar books when they say uh, the the root form or the infinite form and then you have the 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 past the past tense and then the past participle and the present participle. Very simply, verb one, sing. Verb two. Sang, verb three, sung, and verb four, not verb four, ing form. As normally you say ing form, is singing. Okay, na? sing, sang, sung. Mere sang sang, mere sang sang aaya teri yado ka mela. <laughs> sing, sang, sung, singing. Okay, and sing, and very short sing. Uh, sing, sing, sing. Sing. Let's sing something. कौन सा आप बताओ <laughs> गाते हैं लेट्स सिंग समथिंग लेट्स सिंग समथिंग वेरी गुड ओके उसके बाद में द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट सब रहेगा जेक्ट बैठेगा सब्जेक्ट 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 यानी विषय ओके ना एक विषय होता है एक चीज होती है जो हम लोग मतलब किसी में वी आई यू नो किसी एक इट कुड बी एन एसे एक आप निबंध लिखते हैं तो किस विषय पर तो वॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ यूर ऐसे एक मीटिंग है उसमें कोई डिस्कशन करना है वॉट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ टूडेज डिस्कशन आज के डिस्कशन का मेन सब्जेक्ट क्या है ओके और अ पर्सन हुज मेकिंग अ प्रजेंटेशन ही कुड से इन टूडेज प्रजेंटेशन आर सब्जेक्ट इज द सोर्सिंग ऑफ रॉ मटीरियल्स कि रॉ मटीरियल्स हमको जो सोर्स करना है वो कहाँ से हम करेंगे वो आज के ऊपर आज हम प्रजेंटेशन करेंगे सो दैट द कंपनीज पीपल विल कैन अंडरस्टैंड कि वट इज द सोर्सिंग प्रोसेस एंड वेर डू वी वेर कैन वी सोर्स आवर मटेरियल फ्राम रॉ मटेरियल द सब्जेक्ट विषय आज का विषय ओके सब्जेक्ट सब्जेक्ट और एक मतलब ऑफकोर्स ये होता है कि हमारे स्कूल में जो विषय होते हैं अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल वी हैड जोग्राफी एज अ सब्जेक्ट एज अ मेजर सब्जेक्ट इन आर थर्ड ईयर बी ए ओके बी ए के तीसरे साल में जोग्राफी हमारे एक मेजर सब्जेक्ट मेजर इज जोग्राफी वट एवर सब्जेक्ट और वी हैव फाइव सब्जेक्ट्स ओके टू बी टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ सेमेस्टर एक छोटी सेमेस्टर है ओके इज अबाउट थ्री थ्री फोर थ्री एंड हाफ मंथ्स एंड फाइव सब्जेक्ट्स हैव टू बी कवर इन दैट सब्जेक्ट्स ओके विषय राइट टॉपिक इज द सेम एज सब्जेक्ट वर्ड अलग है बट सेम टॉपिक ऑफकोर्स सब्जेक्ट में जो हमने बोला कि एक आपका स्टडी का सब्जेक्ट होता है लाइक हिस्ट्री जोग्राफी दैट यू कैन नॉट हैव इस टॉपिक बट विद इन हिस्ट्री यू कैन हैव विद इन दैट सब्जेक्ट यू कैन हैव टू और थ्री टॉपिक्स अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल लेट्स टेक जोग्राफी सो विद इन जोग्राफी वी हैव जोग्राफी एज अ सब्जेक्ट फॉर द टेस्ट एंड द टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर दिस टेस्ट इन जोग्राफी आर दिटेरियन मेडिटेरेनियन कंट्रीज एंड द कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप Understand? So then, there's the topics. Okay, the one first topic, Mediterranean countries. Second topic, Western Europe. Okay. So that will be topic. 
अदरवाइज जो हम बाकी बोलते हैं जैसे हमने कहा इसके सब्जेक्ट में द सब्जेक्ट फॉर टूडेज डिस्कशन और वी कैन इजीली से द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन ठीक है ना व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ योर एसे व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर एसे टॉपिक द टॉपिक का बोलने का पहला आपका जो है वो उठेगा ओके एंड इज ऑफ टॉपिक एंड इज टॉपिक 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 वॉज द टॉपिक वॉट्स द टॉपिक वेरी गुड ओके दन ऑफ दैट इज गैस 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 यानी अंदाजा लगाना गैस से भी बहुत सारे you know, collocations and phrases वगैरह बनेंगे Look at them as we go along, as we see different parts of our total program. कुछ हमको इंग्लिश हम कुल्फी में प्राप्त होंगे कुछ इन लिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे ओके ना दे विल कम टू अस डोंट वरी बट द पॉइंट इज राइट नाउ लुकिंग एट गैस बाई इट सेल्फ विच मीन्स कि आप एक अंदाज़ा लगाते हैं वेरी नाइस वर्ड फॉर गैस वुड भी अंदाज़ा लगाना कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आप अंदाज़ा लगाते हैं या कुछ नहीं भी है फिर भी आप ऐसे अंदाज़ा लगा लेते हैं अंडरस्टैंड सो यू हैव गैस ओके ना कुछ चीज़ गैस करने का so basically i'm going for example he um he goes uh, he, he goes there uh, to uh, to um, to let's say to the mall every day he goes to the mall every day in the morning at 9 o'clock okay and he comes back by 7 o'clock i guess he has got a job there and he said mujhe lagta hai wahan pe usko job mila hai okay na subah na ho jata saath mein aata hai mall se but usne bataya and he hasn't told me anything i have never asked him but i guess he has got a job there he's got a job there i guess mujhe aisa andaaza lagta hai andaaza main kal laga sakta hu ki kyunki wo subah 9 baje aata hai saath mein laut kar aata hai to wahan par usko koi job mila hai understand yes okay or can say uh, i didn't know how to work on this mathematical problem and um, finally i had to guess what the answer would be तो मैंने सिर्फ गैस किया कि ये होगा शायद मुझे लगा आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट यूर आई सेड इट यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग बट विद द लिमिटेड और वट एवर डेटा यू हैव गॉट वट इन्फॉर्मेशन यू ट्राई टू यू नो फाइंड आउट वट उट कुड बी पॉसिबली बी आप एक अंदाजा लगा कि शायद ये हो सकता है हो सकता है तो आपने गैस किया अंदाजा लगाया ओके ना आप यकीन से नहीं पता यकीन है तो आई एम श्योर लेकिन यकीन नहीं है तो आप कहेंगे आई गैस एंड आई गैस दैट ब्रिंग्स एस टू द एंड ऑफ दिस my friend and i guess again <laughs> you guys are enjoying it if you are enjoying it and if you like what we are doing here okay we are trying to you know see that everybody can have the benefit of english so two or three things i would request okay thoda sa main aapse ek guzarish karta hu ek ye ki aap like button pe click kare dusra ye ki agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya to ab subscribe kare okay na subscribe ek इंसान को एक ही बार करना है हमारे चैनल पे। ऑफ कोर्स उसके आगे एक ईमेल अगर आप हमको भेजेंगे ओके okay? और इस एड्रेस पर ओके okay? जो एड्रेस है तो उसमें लिखना है कि आपका नेम आपका एड्रेस आपकी उम्र आपकी क्वालिफिकेशन आपका ऑक्यूपेशन और मेंशन करो कि आप इंग्लिश आम के फ्री मेंबर बना आई वुड लाइक टू बिकम अ फ्री मेंबर ऑफ इंग्लिश आम एंड प्लीज सेंड मी ई तो हम आपको आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है ओके okay? ना थोड़ा सा रहिए और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात को फैलाइए आपके दोस्तों में आपके मोहल्ले में आपके बिरादरी में आपकी कुंबे फैमिली में हर जगह पर ताकि उनको भी फ़ायदा हो जो कुछ भी हम फ़ायदा दे पाते हैं अंडरस्टैंड सो सी यूर ऑन गाइज हैंग इन दैर एंड आई एम बैक वेरी सुन